हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सत्यजीत बोराज ई पाठशाला नाउ नाउ इट इज आई एम प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर विद इंटरनेशनल एकेडमी नाउ इन प्रीवियस क्लास इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स अप टू क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन दैट इज फ्रॉम चैप्टर वन नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट and that remaining part is what question number 7 what is there in the question number 7 if you look at the question number 7 there you will see in a magic square each row or column and uh, diagonal have the same sums check number 1 a number 1 in the number 1 column or oh, sorry in number 1 magic uh, um, number 1 square so let me first introduce it as a square not as a magic square if we uh, do the operations later on then only we will be able to see whether it is a magic square or a normal number square it might be an ordinary one also okay so because of that I cannot say right now without doing the calculations let us first do what how will we see question number one, uh, seven ka hai. question number seven one so how will you for a uh, magic square uh, it is to be a magic square you have to find a first you add them in row wise then you have to add them in column wise and you have to add all the diagonals also in every each and every cases you must have what equal value in all the operations you must have the equal value then only you can say that this is our these two are what uh, it, it is a magic square first let me start with the diagonals let the uh, add let add the diagonals first uh, diagonally uh, added diagonally yes or no added diagonally case number a suppose it is a case a first add them 5 minus 2 5 plus minus 2 no 5 plus minus 2 plus how much minus 3 these are the diagonal elements first i am considering this diagonal then how much i will get here 5 minus 2 minus 3 what will be the answer it will be totally 0 yes now for second diagonal add them second diagonal is what this one 0 or oh sorry 0 0 plus minus 2 plus minus 4 what will be the answer 0 minus 2 minus 4 and it will become what minus 6 since since 0 not equals to minus 6 therefore figure 1 is not a what magic square agar kahi pe bhi aisa contradiction mil gaya to hum directly keh sakte ki ye magic square nahi hai to you can write it in this way now if we do the second question that means second we will if we consider the second magic square again we have to do in this way only we have to do in this way only but let the square uh, let me remove this uh, square and uh, put the new square okay new numbers are i have to i will put here now in the other one is what diagonal elements are one minus three minus seven it is one minus three it is minus seven then another one minus six three zero minus six minus three zero it is minus six minus three it is what zero isn't it now remaining i will minus ten four this is minus ten and this is four this is four plus four and this is minus four and it is minus two minus four and this is minus two so this is the new number two figure number two in this diagonal 
uh, here also I will do similarly a in first case let us start with the first diagonal 1 plus minus 3 plus minus 7 how much here I will get 1 minus 3 minus 7 the answer will be what minus 10 plus 1 so minus 9 will be your answer number 2 case number 2 is square karna hoga na? minus 6 plus minus 3 plus 0 equals to kitna hoga ye? minus 6 ye minus 3 plus 0 0 ka koi matlab nahi to answer kya hoga iska bhi minus 9 so pehle uh, diagonally add karne mein kya hoga we see that both the answer is well now we will consider case 2 mein kya hoga sab hum column wise add karenge tino added all the what columns this may be 10 case nikalega kitna aayega isme 1 2 3 case let them do first in first column what 1 plus minus 4 plus minus 6 how much you will get from here 1 minus 4 minus 6 is ka answer kitna aayega minus 10 plus 1 so minus 9 number b mein kya aayega minus 10 plus minus 3 plus 4 is ka answer kitna aayega minus 10 minus 3 plus 4 to is ka bhi answer kitna aa raha hai minus 9 hi aa raha hai aa raha hai ki nahi aa raha hai dekho minus 10 plus uh, minus 3 so it is minus 13 minus 13 over plus 4 to the very good subtract code take him on over minus 9 number C 0 plus minus 2 plus minus 7 it is 0 ko to likhne ka koi matlab hi nahi hai to bas yehi hoga to iska bhi answer kitna aega itna aega hai now added what all the what row rows row wise add karenge to row wise bhi kitna teen aisa aega ra 1 2 3 rows so first row 1 plus minus 10 plus 0 answer will be what 1 minus 10 equals to minus 9 number b case case number b what is there minus 4 minus 3 minus 2 minus 4 plus minus 3 plus minus 2 yes or no so how much you will get here minus 4 minus 3 minus 2 it will be also minus 9 yes so similarly if you look at this number c question number c minus 6 plus 4 plus minus 7 from here it is minus 6 it is plus 4 it is minus 7 from here also here how much you will get minus 6 plus 4 minus 2 minus 2 plus minus 7 so minus 9 so in all the cases uh, results are same therefore the figure 2 represents a represents a what magic square so this is, will be your answer so this this is the way how you have to solve these questions this type of questions so i hope you have copied it and let me erase it okay and in the meantime i would like to request all my viewers to subscribe my channels channel if you have not yet subscribed it and also i would like to request all of you to share my video as much as possible such that the poor students or any other students can get the benefit of these videos as it is totally free of cost so it will be very much beneficial for all of you as well as for those who are not being able to go to those private tuitions also they will be also get benefited as knowledge can be knowledge is the extent of knowledge can be extended or make it large only when if you share your knowledge in the store i hope you got my uh, concept what i want you to give 
through these lines and it will be very uh, very much beneficial for all thank you very much now come to question number eight what is there verify a minus minus bracket of answer minus b as a equals to a plus b for the what for the following values i will try to solve one of them let me solve the uh, lengthiest one that is 8b 82 a question number eight question number eight i will try to solve two question number eight i will try to solve two okay what is in question number eight two a given what is given given a equals to how much a equals to 118 and b equals to how much b equals to 125 so you have to write it here and then after that what you have to do left hand side left hand side that means lhs in lhs what is given a minus minus of b isn't it a minus minus of b now put the values of a a is 118 minus is there minus minus is there minus b is how much 125 how much from here how much you will get from here you will get 118 minus into minus plus 125 if you add them how much from here you will get 8 plus 5 13 1 2 2 4 1 1 2 2 43 now again put it here rhs in rhs a plus b is there now so put the value of a 118 plus or put the value of b 125 if you add them again you will get 243 now write down since since lhs equals to rhs hence verify karne ke liye bola tha na hence very fine understood i hope you got it this is the way how to solve this sets of this set of problems now remaining problems i hope you can do it okay now go to question number go through question number what nine what is there in the question number nine very good question question number nine and question number ten both are very good from uh, conceptual point of view that means conceptually they are very useful now question number nine you have to put the symbols or signs of comparison yes or no you have to put those signs over there uh, greater than symbol or less than symbol you have to see now in question number suppose 9 question number 9 I will show you what is in question minus 8 bracket ke andar hai, minus 8 plus hai na, iske baad, plus minus Four, and here one symbol is given here one symbol is given what is that symbol and what what is in the right hand right hand side minus 8 minus of minus 4 yes or no minus 8 minus of minus 4 now in this you have a symbol or this or this or this look minus 8 minus 4 minus 8 minus 4 dono mein wohi hai lekin ek mein hai plus ek mein hai minus so dono ka dono to equal nahi ho sakta that means this symbol is not applicable only either this or this will be possible now iska separately rough side mein that means you have to find the value of each of these two statements separately in your rough pages see minus 8 minus this means what minus 8 plus into minus minus 4 that means what is the value of this it is minus 12 if you look at here what will be here it is minus 8 minus into minus plus what 4 what will be here answer minus 8 minus plus 4 total answer will be minus 4 now here you got from this side you got minus 12 and from this side you got minus 4 now just think about our number line number line mein kahi pe, yaha pe 0 aega, uske baad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, somewhere minus 4 yaha pe aega, aega ki nahi aega, uske baad minus 4, uh, minus 5, minus 6, minus 7, minus 7, aise aake yaha pe aega minus 12, aur mene kya kaha tha, if the number, if the number is to the leftmost side of the, of the other number that means in this case this one right of thoka number to dangor hobo or left of thoka number to khodai ki hobo 
होरु होगो। That means this will be smaller and this will be greater. तमने कुंटु symbol, एटु symbol. So here also I will put which symbol? This symbol. So similarly, I hope you can solve the remaining problems also. Huh? So D question number D two में कोई दिस. Okay, question number nine का D में करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को. बाकी सब लोग तुम तुम लोग खुद करना. क्योंकि practice नहीं होगा वरना. Question number D. What is there? 39 plus minus 39 plus minus 24 minus minus oh, only 15 hai ye. minus 15 or oh, is my xbox diya gaya hai. 39 minus 24 plus minus 24 minus 15 okay 36 minus 52 36 plus minus 52 then Minus minus thirty six. Minus thirty six. अभी दोनों का आंसर निकालेंगे, okay? Thirty इसका आंसर क्या होगा? Thirty two minus thirty nine minus twenty four minus fifteen. So इसका वैल्यू आएगा? ये दोनों सेम है? तो twenty thirty thirty nine. Thirty nine minus thirty nine. That means it will be zero. Okay? I hope you got it. Here, if you look at this, this is thirty six, right? Thirty six. ये माइनस होगा 52 ये प्लस माइनस क्या होगा प्लस ही होगा प्लस 6 36 हो जाएगा 36 प्लस 36 टोटल कितना होगा 72 और ये माइनस 52 72 से 52 जाएगा तो प्लस 20 होगा आंसर होगा कि नहीं होगा अब मुझे बताओ 20 बड़ा है सॉरी 0 बड़ा है या फिर 20 बड़ा है डेफिनेटली 20 इज बिगर दैट मींस हियर आल्सो व्हिच सिंबल विल कम दिस वन आई होप नाउ यू नाउ ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर from these questions are very important from exam point of view i hope you will do it okay practice these questions as far as possible koi bhi number le lo dono side mein aur uske baad aisa calculations rough mein karke dekho uske baad agar nahi hota tab mujhe aake poocho main iska solution batata hu kaise kiya jayega okay but at least try by yourself first at your home as far as more as possible now now the question number 10 look at the question number 10 what is there in question number 10 you will see that there is a monkey then how many steps are there question number 10 first write down given total number of steps how much it is 9 total number of steps kitna hai yahan pe Total number of steps was 9. Total number of steps was 9. <clears throat> now, yeah, that means total number of steps why i am taking it nine because at the ninth step water is available and the monkey is going into the uh, what i say tank water tank for what drinking water only right so whenever he will reach water he will not move further so he so my consideration will be up to how many steps total nine steps now he is right now at the topmost stair that means stair will be somehow like this isn't it like this Total how many stairs will be there? Total 9 stairs will be there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 more st stairs will be there. Now, what is doing? What, what the monkey is doing? If you uh, read this uh, question carefully, the long uh, question itself is very lengthy. Okay, But you need not to worry. These questions will give you most of the idea how to solve it. Long questions always help you to solve. Say, the monkey is somewhere here initially. He jumped. For in question number part one, ten one me kya ten part one me kya hai? Roman number one me kya hai? Three steps down. He moves how many steps down? He moves three steps down. Three steps down मतलब एक दो तीन step down होगा यहाँ पे जाएगा. लेकिन two step फिर back आएगा ना. तो मतलब ये कितना आगे कितना steps आगे बढ़ा वो? बस एक ही तो स्टेप्स देखो यहां से वो जंप होके यहां आया लेकिन जंप होके आया लेकिन फिर बैक भी तो हो गया ना वो 
एक गया और दो स्टेप्स बैक गया थ्री स्टेप्स डाउन और टू स्टेप अप यस और नो नाउ अप एंड डाउन आई एम यूजिंग टू वर्ड्स एडिशनल वर्ड्स नाउ फॉर अप वी विल यूज विच सिंबल पॉजिटिव एंड फॉर डाउन मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट वी विल यूज वट माइनस रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल नॉट सॉल्व इट विल बी इट यू हैव टू सॉल्व इट बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी यूज इन दिस पर्टिकुलर थर्ड आई विल डू ऑलमोस्ट थर्ड थार्ड पार्ट तो मैं अलमोस्ट कर यूज कर थार्ड पार्ट तो मैं तुम लोगों का रखी बाकी जी अक बाकी आज सीख तुम लोग बट आई उल यूज दैट टेक्निक ओके थार्ड पार्ट में जी टेक्निक यूज कर यूज कर नाउ जो भाके यू हेव टू राइट हियर नम्बर फर पार्ट वान ओके नम्बर अफ steps moved what moved down equals to how much plus 3 or you cannot you may not write plus 3 okay 3 likhilo hobo understood yes or no oh sorry sorry down question no so it is minus it's my mistake how many minus 3 right similarly number of steps moved आप यहां पे एक और चीज लिखना रह गया एक्चुअली थोड़ा और लंबा होगा ये खींचना होगा हाँ नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इन ईच जंप इन ईच और वन जंप इक्वल टू कितना हो गया माइनस थ्री हो गया ना इसमें इसमें माइनस थ्री आ गया सो इन ईच जंप कितना हो गया ये अब जा रहा है दो स्टेप अब जा रहा है तो मतलब प्लस हाउ मेनी टू दे आर फोर द डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है यहां पे डिफरेंस ऑफ क्या है स्टेप्स है ना ये डिफरेंस ऑफ स्टेप्स डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन ईच जम कितना आ रहा है माइनस थ्री जो देख के ही पता चल चुका है कि वो एक स्टेप मतलब एक एक स्टेप जाता है वो कितना जाता है एक एक स्टेप जाता है अगर एक एक स्टेप जाता है तो मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है एक एक स्टेप का मतलब एक जंप में वो भले ही तीन स्टेप नीचे आए लेकिन दो स्टेप तो ऊपर भी चला जाता है ना तो मतलब कितना डिफरेंस कितना आता है एक जंप में बस वो एक ही स्टेप नीचे आ पाता है, है कि नहीं बताओ एक ही स्टेप नीचे आ पाता है लेकिन एक बात का ख्याल रखना तुम जब लास्ट वाला जंप होगा ऐसे जाएगा पीछे जाएगा जाएगा पीछे जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा ना वो अब वो जब ये दूसरा स्टेप में पहुंच गया अभी जैसे मान लो ऐसे ऐसे ये दूसरा स्टेप में पहले यहाँ था अब यहाँ पे यहाँ पे ऐसे जंप करके फिर से आके यहाँ पे है अभी यहाँ से छलांग मारेगा ना वो तीसरा स्टेप पे फिर से एक जाएगा दो जाएगा अब वो कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर पहुँचेगा वहाँ से फिर से ऐसे जाएगा वही तो स्टेप्स वही तो चीज़ मतलब यही फनामेना बार बार रिपीट होगा ना तो लास्ट में जब जाएगा सपोज लास्ट में वो यहाँ पे खड़ा है लास्ट में यहाँ पे खड़ा है वो अभी यहाँ पे पानी है मान लो यहाँ पे क्या है यहाँ पे यहाँ पे पानी है तो एक दो तीन तीसरा स्टेप है ना तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा और पीछे आएगा क्या नहीं आएगा तो वो पानी में रीच कब करेगा लास्ट में पूरा तीनों का तीनों स्टेप वो कवर कर लेगा तो लास्ट में वो जम्प करके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर उसको पानी मिल जाएगा तो डेट मीन्स यू हैव टू पहले इस तीन स्टेप्स को पहले नाइन स्टेप्स में से क्या करना होगा माइनस कर देना होगा नाइन दैट मीन्स नाइन माइनस ये सब लिखना नहीं है बस इसका आंसर तुम्हें बताना है हाँ ये मैं तकनीक बता रहा हूँ लेकिन ये सब कॉपी इस टाइप का क्वेश्चन में ये सब लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सब लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना टाइम उस उसके लिए उतना मार्क्स नहीं देंगे तो ये एकदम का कॉन्सेप्टअल क्वेश्चन है तो इसको समझने के लिए तुम्हें ये सब स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है ओके तो यू कैन डायरेक्टली यूज योर ब्रेन एंड यू हैव You can have that answer. Nine steps में से तीन step मैं पहले ही क्या कर रहा हूँ Minus कर रहा हूँ Total कितना steps हो गया Six हो गया ना तो ये जो तीन step बात का था उसमें कितना jump था One jump था ना इसमें 
लास्ट का जो तीन स्टेप था उसमें कितना जंप था ये वन जंप था और उसके बाद कितना स्टेप्स रह गया छः स्टेप रह गया लेकिन हर एक जंप में वो कितना स्टेप नीचे आ रहा है एक एक स्टेप्स का डिफरेंस है ये देखो एक एक स्टेप्स का डिफरेंस है ना तो अगर एक एक स्टेप्स का डिफरेंस है तो क्या होगा उसमें अगर एक एक स्टेप्स का डिफरेंस हो रहा है तो हर एक जंप में उसको एक ही स्टेप नीचे जा पा रहा है दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग सिक्स स्टेप्स है उसके लिए उसको सिक्स जंप छलांग मारना होगा ना सो ही हैव टू सिक्स मोर जंप ही हैव टू हैव सिक्स मोर जंप है ना सिक्स मोर जंप ही हैव टू जंप एंड लास्ट वाला जंप को अगर ऐड कर दिया जाए दोनों को प्लस कर दिया जाए तो टोटल हाउ मेनी जम्प्स सेवन जम्प्स ही नीड अंडरस्टूड to reach the water to wahi to question mein pucha gaya hai in how many jumps will the will he reach the water level dekho wo reach karna hai yahan iske baad yahan pe aaye ya na aaye usko wo khud apna apna decision hai lekin jab is jab isse pehle wala step mein tha ye jab isse pehle wala step mein tha tab bhi to usne teen jump lagaya hoga na teen step chalang mara hoga एक दो तीन तब मतलब वो यहाँ से जाके यहाँ पहुँचा पानी मिला क्या उसको पानी रीच हुआ क्या नहीं हुआ तो वो आके यहाँ पे फिर से बैठ गया ना तो तीसरा बार जब वो यहाँ पे अभी था नेक्स्ट टाइम में तो वो यहाँ से जाके यहाँ पे छलांग मार दिया और उसको पानी नसीब हो गया है कि नहीं तो उसको पानी मिल गया उसके बाद वो यहाँ आए या ना आए वो हमें नहीं चाहिए वो डेट इज़ नॉट आवर कंसर्न सी वो यहाँ पर रीच होने के बाद शायद ये वो यहाँ पर आया होगा और आएगा भी लेकिन पानी तो मिल गया ना वो दैट मीन्स आवर कंसर्न इज टू रीच वाटर तो वो किस इस स्टेप के बाद हमारा कैलकुलेशन जरूरी नहीं है तो यही लास्ट स्टेप होगा हमारे लिए है कि नहीं तो इससे पहले वो कितना स्टेप आ चुका होगा सिक्स स्टेप ट्रेवल कर चुका होगा तभी ये सेवन एट सॉरी हाँ यहाँ तक सिक्स स्टेप यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको सिक्स स्टेप सिक्स बार जंप लगाना हुआ होगा सिक्स बार और उसके बाद ये एक दो तीन तीन स्टेप यहाँ पे आ गया तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इसका जो आंसर होगा ये जो क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा तो फिर सेवन जंप हाउ मेनी जंप्स सेवन जंप नाउ यू कैन सिंपली राइट इट यर नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड इज वाट सेवन जंप ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट टू वट इज देर आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर सपोज उसने यहाँ पे आके वो यहाँ पहुँच गया अभी वो कहाँ है यहाँ पे है ये सब नहीं है उसका पोजिशन अब ये सब नहीं है ओके नाउ ही इज एट नाउ ही इज एट हेयर अब यहाँ से वो छलांग मारेगा ना अब यहाँ से वहाँ ऊपर छलांग मारेगा तो क्या होगा उसको वाट विल हैपन सी फोर स्टेप्स अप जाएगा और दो स्टेप नीचे आ जाएगा इसका मतलब नंबर ऑफ अगर मैं इसको इस हिसाब से लिखना शुरू करूं जो मुझे क्वेश्चन नंबर थ्री में ये सब लिखना बहुत जरूरी होगा ओके क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में नहीं चाहिए मैंने पार्ट वन और टू में नहीं चाहिए लेकिन पार्ट थ्री में ये लिख ये जो लाइनें मैं यहाँ पे लिखा वो सब जरूरी है तो नंबर थोड़ा दिक्कत कर रहा है इसमें पेन से ना नंबर ऑफ वाट नंबर ऑफ स्टेप्स आप In what each jump ऊपर जा रहा है तो it this means it is plus plus how much four step ऊपर जा रहा है तो plus four हुआ ना और number of steps down down भी तो जा रहा है एक एक jump में वो ऊपर चार गया दो नीचे आया तो in each jump में कितना जा रहा है so minus two नीचे आ रहा है he will Move upward, but two steps down he will come. If he comes two step down, that means downward direction will be signified, uh, will be represented by minus sign, right? So he will move minus two, right? So similarly, he, that means what will be the difference? Difference will be what? Difference will be plus two. That means upper ja raha hai. So two step upper upper ja raha hai. Dekho. एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप चार पाँच छ सात सपोज यहाँ पे पानी था हेयर वाटर वॉज अवेलेबल ओके वाटर अब ये यहाँ पे था यहाँ से छलांग मारेगा एक दो तीन चार यहाँ तक 
ये यह यहाँ से लेके कर यहाँ पर छलांग मारेगा तो ऊपर गया ना ही इज़ मूविंग अपवर्ड राइट अपवर्ड मूवमेंट सो इट इज़ प्लस हाउ मेनी स्टेप्स ही मूव वन टू थ्री फोर तो प्लस फोर स्टेप्स ही मूव अपवर्ड देन उसको क्या नीचे तो खिंचक जाएगा ना एक स्टेप नीचे खींचा दो स्टेप नीचे खिंचक गया गया कि नहीं गया तो अब वो कहाँ है वो अभी यहाँ पे है इसका फाइनल पोजीशन कहाँ हो गया यहाँ पे हो गया हो गया ना तो डाउनवर्ड डेट मीन्स डाउनवर्ड मतलब माइनस टू स्टेप डाउन तो अब उन लोगों का डिफरेंस क्या है पहले यहाँ पे था तो एक स्टेप दो स्टेप डेट मीन्स दो स्टेप क्या ऊपर गया ना दो स्टेप ऊपर मतलब प्लस टू ही हुआ ना तो ये प्लस टू तो ये डिफरेंस आ गया है कि नहीं अंडरस्टूड सो ऐसे ऐसे करके वो कहाँ तक पहुँचना है टॉप मोस्ट प्लेस तक पहुँचना है टॉप मोस्ट प्लेस में पहुंचना है ठीक वैसे ही टॉप मोस्ट में पहुंचना है लेकिन टॉप मोस्ट में पहुंचने के बाद वो फिर से मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ताकि तुम लोग अच्छे से समझा सको समझा समझा सकूँ और वो तुम लोगों को समझ में आ भी जाए तो बात ये है कि चार स्टेप जो लास्ट वाला स्टेप जो लास्ट वाला जंप होगा उसमें क्या होगा चार स्टेप जाएगा और उसको ऊपर वाला एकदम टॉप मोस्ट में वो पहुंच जाएगा लेकिन बाद में पीछे आएगा लेकिन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है हमारे लिए जरूरी है कि कौन सा जंप में उसे ऊपर टॉप मोस्ट स्टेप में उस वो पैर रख पाएगा है कि नहीं तो दैट मीन्स वी हैव टू माइनस दिस टाइम आई हैव टू माइनस फोर बिकॉज चार चार करके जा रहा है ना तो लास्ट जंप में वो चार जाएगा ना तो कितना फाइव आएगा ना इसके नाइन से अगर पाँच चार को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा फाइव आएगा तो मतलब उसके लिए क्या यहाँ पे एक जंप हो चुका है इसमें वन जंप लास्ट जंप विल बी दिस वन एंड फाइव मोर स्टेप्स ही हैव टू वाट पांच पांच स्टेप उसको क्या करना होगा बताओ पांच स्टेप उसको छलांग मारना होगा लेकिन एक जंप के दौरान उसका डिफरेंस कितना आता है दो 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 क्या होता है दो दो मतलब स्टेप एक ही बार में वो क्रॉस कर लेता है कि नहीं एक जंप में दो स्टेप वो ऊपर जाता है एज एज एवरेज देखा जाए तो ऊपर जाता है चार लेकिन दो नीचे भी तो आता है ना तो कितना जाता है सिर्फ दो ही स्टेप वो ऊपर उठ पाता है तो मतलब इसमें पांच है तो दो जंप लगाएगा तो दो दो चार स्टेप ऊपर चला जाएगा लेकिन यहाँ पर पाँच चाहिए ना एक और जब उसको लगाना होगा है कि नहीं तो अगर एक और जंप वो लगा दिया तो मतलब कितना हो जाएगा वो छः स्टेप ऊपर चला जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा अगर वो छः स्टेप ऊपर चला गया मान लो छः स्टेप ऊपर चला गया तो छः स्टेप ऊपर जाने के लिए इसमें टोटल उनको उसको कितना जंप चाहिए होगा थ्री जंप उसको और चाहिए होगा डैट मीन्स ही नीड अनादर थ्री जम्प्स टू रीच टू टू गेट टू अटेन सिक्स स्टेयर्स अप आफ्टर डैट वन मोर जम्प टू रीच द टॉप मोस्ट दैट मीन्स वॉट ही नीड टोटल थ्री प्लस वन टोटल हाउ मेनी फोर जम्प्स ही नीड टू डू नाउ दिस टाइम ही नीड्स फोर जम्प प्रीवियस वाला क्वेश्चन में कितना था सेवन जम्प था ना सिक्स प्लस वन सेवन जम्प था इसमें कितना फोर जम्प्स ओनली ही नीडेड बिकॉज इन इन बोथ द केसेज द नंबर ऑफ What I say? Ah, मतलब steps ऊपर जाने का और नीचे आने का number of steps दोनों में अलग अलग था तो number of jumps will be also varying in both the cases. Yes, I hope you understood this point and the last part you can solve it uh, in your um, by your own using these two concepts. the previous one and this one and now you copy these things for understanding but from exam point of view this type of questions normally doesn't come but uh, you should uh, to increase your concepts concepts you can use uh, you you should go through these questions okay thank you thank you for watching this video now we will stop here our class for today in next class we will start with our uh, remaining portion that is um, closer under closer property property some properties we will under, uh, discuss closer property then commutative property or something like this some com commutative associativity lots of properties are available in our uh, integers in case of integers so we will discuss in our next class so i hope till then 
stay healthy stay at home and uh, take care of yourself and your family thank you for watching my video if you really like my video please press my press the like button and try to watch this video as much as many times as possible to clarify your all the doubts i know every doubt will be getting clarified the last problem is a bit tricky one but this type of question normally doesn't ask in our uh, administrative means uh, in these type of examinations okay but conceptually these questions are very important so we will meet in next video with new concepts till then bye bye have a nice day thank you for watching it and please uh, share my video as much as possible thank you have a nice day